Hello dear students so today in this lesson we'll be discussing Nalapata Balamani Amma's poem The Housewife before getting into the poem let us discuss about our writer Balamani Amma was a famous Indian poet who is popularly known as the grandmother of Malayalam literature Balamani Amma did not receive any formal education but was greatly influenced by her maternal uncle who had a great collection of books she started writing under the tutelage of her uncle maternal uncle and eventually became a poet She was greatly inspired by two poets Nalapad Narayana Menon and Vallathol Narayana Menon. Balamani Amma was Kamala Suraya's mother. Madhav Kutti's amma was Balamani Amma. She earned the title Poetess of Motherhood because of her early poems that depicted motherhood through a lens. In 1930 her first poem Koopakai was published at the age of 21. Muttashi and Nivedyam are her award winning works. Balamani Amma is the receiver of many awards and she received the third highest civil lion honor in India the Padma Bhushan in 1987 she was given sahitya academy award for muttashi in 1965 and saraswati samman for nivedyam in 1995 many other literary honors include asian prize in 1989 vallathol award in 1993 lelidambika andajanam award in 1993 Edutachan Award in 1995 and Kendra Sahitya Academy Award in 1997. Balamani Amma, 1999, July 19, Kunyunni Raji Edeem, Nalapata, Kuchukutti Amma Edeem Agalai, Malabar Jilleyile, Ponnani Thalukile, Punnayur Kula Thulla, Avarida Tharavata Bhavana Maya, Nalapattil Jenichu. Avarika Avvajarika Vidyabhyasam illa irunno, Amma Avende Kedilu Ola Shikshanu, Amma Avende Pustangal Da Shegaru, Balamani Amma Edeem Uri Kavi Agan Sahayichu. നാലപ്പാട്ട് നാരായണ മേനൻ കവി വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനൻ എന്നിവരാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടു ബാലാമണി അമ്മയുടെ കവിതകൾ അവർക്ക് മലയാള കവിതയുടെ അമ്മ മുത്തശ്ശി എന്നീ സ്ഥാനപ്പേരുകൾ നേടിക്കൊടുത്തു കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ ബാലാമണി അമ്മ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തുമ്പോൾ അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി അവരെ മനുഷ്യമഹത്വത്തിന്റെ പ്രവാചക എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ കവിത തനിക്ക് പ്രചോദനമാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു പത്മഭൂഷൺ സരസ്വതി സമ്മാൻ സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് എഴുത്തച്ചൻ അവാർഡ് തുടങ്ങി നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങളും ബഹുമതികളും ബാലാമണി അമ്മ നേടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരിയായ കമലാ സുരയുടെ അമ്മയായിരുന്നു ബാലാമണി അമ്മ നൗ ലെറ്റ് ഇസ് ലുക്ക് അറ്റ് ഹ പോം ദ ഹൗസ് വൈഫ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ദ പോം ഹൗസ് വൈഫ് ഇസ് എ വേർഷൻ ഓഫ് ദ മലയാളം പോം ടൈറ്റിൽ പ്രപഞ്ചം മറയുന്നു ലിറ്ററലി ദ യൂണിവേഴ്സ് ഡിസപ്പിയേഴ്സ് പബ്ലിഷ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ബൈ ദ പോയിറ്റ് ഹേഴ്സ് എൽഫ് ബാലാമണി അമ്മയുടെ മലയാളം രചനയായ പ്രപഞ്ചം മറയുന്നു എന്ന വർക്കിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് ദ ഹൗസ് വൈഫ് എന്ന ഈ ഒരു ഷോർട്ട് പോം ഇത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് ബാലാമണി അമ്മ തന്നെയാണ് വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോമാണിത് മൂന്ന് സ്റ്റാൻസേ ഉള്ളൂ പ്രപഞ്ചം മറയുന്നു എന്ന കറക്റ്റ് ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് തന്നെ ഇതിലെ ഓരോ സ്റ്റാൻസയിലൂടെ നമുക്ക് മീൻ ചെയ്യും അതായത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ ഇതിലേക്ക് നൽകി ഈ ടൈറ്റിൽ എത്രയും എത്രത്തോളം റെലവെന്റ് ആണെന്നുള്ളത് ഈ പോം വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷന്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കാര്യം അത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോമാണ് ബാലാമണി അമ്മയുടെ ബാക്കി രചനകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് അത്രയും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡെപ്ത് വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയ വൈസ് ബാക്കി വേർഡ്സിന്റെ അത്രയും ഇല്ല പക്ഷെ ഇത് ഹാസ് എ സ്ട്രക്ചർ ദറ്റ് മാച്ചസ് ദ ടൈറ്റിൽ ആൻഡ് ദ തീം ഓക്കെ മലയാളം വേർഷൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ വായിക്കാം ഞാൻ അത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ മലയാളം ഇത് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിന്റെ മലയാളം വേർഷൻ കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കുക ട്രാൻസ്ലേറ്ററി സ്റ്റഡീസ് എപ്പം നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്താലും ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒറിജിനൽ വേർഷൻ വായിക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രം ട്രാൻസ്ലേഷൻ നിങ്ങൾ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ മൂന്ന് സ്റ്റാൻസേഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു പോയിത്തിലുള്ളത് ഞാനത് വായിക്കാം വൻ ഐ ഹെയ്സൺ ഹാം വോട്ട്സ് ആഫ്റ്റർ ദ മോർണിംഗ് ബാത്ത് ഇൻ ദ റിവോ മൈ പാത്ത് ദ സൗണ്ട്സ് വിത്ത് ദ സോങ് ഓഫ് ദം ദാറ്റ് സോൾ ഇൻ ദ സ്കൈ ദേ ഫ്ലാറ്റോ ബിഫോർ മീ ദ ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ്സ് അൺഫോൾഡ് ബൈ ദോസ് ഹു പീപ്പിൾ പീപ്പിൾ ദ നെതർ റീജിയൻസ് ആൻഡ് എറൌണ്ട് മീ ഡാൻസ് ദ ബട്ടർഫ്ലൈ സ്വിങ്ങിങ് ദ മൾട്ടി കളർ ഡ്രോപ്സ് this world richly adorned invites me to a glimpse of its magnificent carnival but my eyes are drunk with the beauty of my home garlanded by the all beholding sun when i hurry to my beloved having quickly gone through the housework the sun shines more and more in the unclouded heart of the sky the hidden emotions of darkest depth emerge as burning sighs and gold mogul shrubs their faces smug with the auspicious saffron beaming with joy stand by in silence the world transforms into a mirror held before me but i am charmed into gazing at my own feelings reflected in the eyes of my beloved when i rush to my children playing in the courtyard the sky becomes suffused by the milky smile changed into moonlight 
The ripples in the river echo their patterning footsteps, and all the neighboring homes are lit by their untamed grace. The world turns into fairy land, wafted out of their enchanting selves, and my soul is merged in their flower-like forms. So the first stanza gives a picture of the world around her. One part of vast title of the description on the first stanza is like another. There is a mention of river, the path, the sky, the sun, the birds, the trees, the people, the butterflies, and the house of the female protagonist. One part of vast title of Vishal and title of the logo man. ആ ലോകം അവൾ ആസ്വദിക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് ഫ്രീമേൽ പ്രൊട്ടഗോണിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും വിശാലമായിട്ടുള്ള ലോകം ഭംഗി ആസ്വദിക്കുന്ന ഓടി നടക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അവളുടെ ലോകം അതിരുകളില്ലാത്ത ഒന്നായിരുന്നു സോ ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻസയില് അത്രയും വിശാലമായിട്ടുള്ള ആ സ്ത്രീയുടെ ലോകത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ് ആർ ദിസ് വേൾഡ് സ്ട്രിങ്സ് വെൻ ഷീ ഈസ് ഇൻ ദ കമ്പനി ഓഫ് ഹർ ബിലവേഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു മിറോ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻസയില് ബിലവഡ് ബിലവഡുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അവളുടെ ആ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായപ്പം അവളുടെ ലോകം അവൾക്ക് മുന്നിൽ ചുരുങ്ങി അവളുടെ ആകാശം അവൾ കണ്ട ബട്ടർഫ്ലൈസ് അവൾ കണ്ട ട്രീസ് അവൾ കണ്ട പ്രകൃതി അവൾ അവള് ഭാഗമായ ആ നെയ്ച്ചർ അതെല്ലാം അവളുടെ മുന്നിൽ കുറച്ചും കൂടെ ശ്രിങ്കായി വരികയാണ് കാര്യം ബിലവഡിന്റെ ലോകത്തേക്ക് അവൾ മാറുകയാണ് ഇവിടെ സൂര്യൻ ആകാശം എല്ലാം ഉണ്ട് എങ്കിലും സൂര്യനെ കുറിച്ചും ആകാശത്തെ കുറിച്ചും വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഭർത്താവിലേക്ക് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ത്രീയെയാണ് അവളുടെ ആ ഒരു ലോകത്തിന്റെ വിശാലത കുറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതായത് എന്തുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചം മറയുന്നു എന്ന ടൈറ്റില് എന്താണ് സിംബലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് വരുന്ന ഭാഗത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആൻഡ് ഇൻ ദ തേർഡ് സ്റ്റാൻസ് തേർഡ് സ്റ്റാൻസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താ കാണുന്നത് ദ വേൾഡ് ഈസ് നോ ലോങ് ഓഫ് ഫിസിക്കലി പ്രസന്റ് ഓഫ് വിസിബിൾ it gets pushed to the periphery and endures her consciousness only through the association of ideas a to final paragraph sorry stanza lot ethiye pedathekum avalde complete logam maarugiyana third stanza il kudumbathilekku maatram odungi poguna kudumbiniyana kaanan sadikkunathu പ്രപഞ്ചം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മറിഞ്ഞു പോവുകയാണ് അവളുടെ ലോകം അവളുടെ കുട്ടികളാകുന്നു അവളുടെ ആകാശം അവരുടെ അവളുടെ മക്കളുടെ ചിരിയിലോട്ട് മാറുന്നു അവളുടെ എല്ലാം അവളുടെ കുടുംബം ഭർത്താവ് കുട്ടികൾ എന്ന രീതിയിലോട്ട് മാറുന്നു അവൾ ആദ്യം കണ്ട ലോകം ഇന്ന് അവൾക്ക് മുന്നിലില്ല അതെല്ലാം മറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ മറ്റൊരു ലോകത്തിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കുകയാണ് ദി പ്രൊട്ടഗോണിസ്റ്റ് ഇസ് സോ ഇമ്മേഴ്സ്ഡ് ഇൻ ഹർ ഡൊമസ്റ്റിക് ജോയ്സ് അമ്മയുടെ ഭാര്യയുടെ വേഷം അവൾ അണിയുകയാണ് ആൻഡ് ദി ഔട്ട് ഓൾ ഡിസപ്പിയേഴ്സ് ഓൾ ടു ഗേദ് അവളുടെ ആ ഒരു പ്രപഞ്ചം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവളുടെ ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു പുറമേയുള്ള ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവസാനിക്കുകയാണ് സോ ഈ ഒരു പോയതിലെ മൂന്ന് സ്റ്റാൻസയിലൂടെ മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുടുംബത്തിലേക്ക് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ ഒരു അവസ്ഥയും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വ്യക്തമായി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു നല്ലൊരു പോമാണ് നന്നായിട്ടിരുന്ന് വായിക്കുക വായിക്കും തോറും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അർത്ഥതലത്തിലോട്ട് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും